हेलो गाइस वेलकम टू डूअर क्लासेस डूअर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है मैं ओम प्रकाश आज फिर से आपके लिए द हिंदू एडिटोरियल लेके आया हूं और आज का डे है वेडनेसडे सितंबर 19 2018 आइए फ्रेंड्स देखते हैं आज का टॉपिक क्या है तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है आज का टॉपिक है आपका बैंकिंग ऑन मर्जर्स पहले मर्जर वर्ड को समझ लीजिए फिर आगे पढ़ते हैं पूरा मीनिंग बताते हैं फिर क्या इसका थीम है वो बताएंगे आपको फिर फाइनली हम टॉपिक को पढ़ेंगे ठीक है तो मर्जर मतलब होता है विलयन मतलब कहने का दो या दो से अधिक इंस्टीट्यूशंस को मिला करके अगर आप एक इंस्टीट्यूशन का निर्माण करते हो तो उसे मर्जर कहते हैं विलयन कहते हैं तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है बैंकिंग सिस्टम में बैंकिंग ऑन मर्जर जो बैंकिंग सिस्टम है आपका वो विलयन पर आ गया है मतलब उसका विलयन हो रहा है तो विलयन क्या है दरअसल अभी क्या हुआ था स्टेट बैंक जैसे था आपका पहले ठीक है स्टेट बैंक चार पाँच प्रकार के थे सबके अलग अलग मतलब ये चीफ होते थे तो वहाँ पर जैसे स्टेट बैंक ऑफ त्रावण कोर था स्टेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र था उन सबको मिला करके स्टेट बैंक कर दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया उसी तरह इन्होंने क्या किया है तीन बैंकों का प्रस्ताव रखा है कौन कौन से बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा और देना बैंक और विजय बैंक ठीक है अब इसमें क्या है कि देना बैंक किसी से थोड़ा कमजोर है क्योंकि पहले से ही मतलब ये बैड लोन के चक्कर में फंसे हुए हैं ठीक है थीके? बाकी बैंक ऑफ बड़ौदा और विजय बैंक इनकी स्थितियां थोड़ा ठीक है तो ये जो विलयन किया जाता है मर्जर किया जाता है तो किया क्यों जाता है और आखिर यहाँ क्यों किया गया जब बैड लोन ज़्यादा हो जाता है किसी बैंक का तो उसे क्या करते हैं किसी दूसरे जो अच्छी स्थिति वाला बैंक होता है उसके साथ कोलेबोरेट कर देते हैं मिला देते हैं मतलब कहने का मतलब मर्ज कर दिया जाता है जिससे क्या रहता है कि थोड़ा सा उसका नेगेटिव पॉइंट दूसरे में शेयर हो जाए और दूसरे वाले का जो अच्छा स्ट्रांग पॉइंट पे है जो हेल्दी बैंक है हेल्दी इंस्टीट्यूशन है उसका प्लस पॉइंट नेगेटिव वाले में आ जाए ताकि बैलेंस हो जाए तो कोई बैंक दिवालिया ना हो यही स्थिति हुई थी अभी अभी एक एडिटोरियल जो मैंने पहले पढ़ाया था काफ़ी दिन हो गए उसमें एल ने आई बैंक का फिफ्टी शेयर खरीद लिया था है ना तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं और इसका रीज़न यही है कि जो चीज़ कंपनी घाटे में जाने लगती है तो फाइनली उसको क्या उसके अस्तित्व को बचाए रखने के लिए उसको मर्ज कर दिया जाता है किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में से ना क्योंकि ऐसा ना हो कि वो दिवालिया हो जाए फिर उसके शेयर होल्डर बिल्कुल किसी लायक ना बचे ख़त्म हो जाए इसलिए उसको बिल्कुल ख़त्म नहीं होने देते और उसके पहले ही उसका मर्जर मर्जर कर देते हैं किसी और इंस्टीट्यूशन में किसी और बैंक में अब बैंक है तो बैंक में कोई कंपनी खरीदना चाह रही है तो किसी और कंपनी में मर्ज हो जाएगी तो मतलब कहने का इसे मर्जर कहते हैं ठीक है तो यहाँ पर ये सारी चीजें बताई गई हैं कि आखिर तीनों बैंकों को मर्ज करने का जो प्रस्ताव रखा गया है इसका रीजन क्या है और आखिर सरकारें ऐसा क्यों करती है ये कहां कहां पर हुआ है वो सारे एग्जांपल एल के बारे में भी इन्होंने डिस्कस किया स्टेट बैंक ऑफ के बारे में भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में ठीक है और इसके प्रभाव क्या होंगे मर्ज करने के बाद क्या क्या बेनिफिट होंगे और क्या कोई कमी कर दी है क्या मर्ज करते समय मतलब कहने का क्या कोई ऐसी चीज़ थी जिसका जिस पर ध्यान देना चाहिए था पहले ए, मर्ज करने से क्या सारे रूल और रेगुलेशन को फॉलो कर रही है गवर्नमेंट ये इन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस एडिटोरियल में मिल जाएंगे शुरू से पढ़ते रहिए लास्ट तक आपको पूरा चीज़ मिलेगी और वीडियो के लास्ट में जो आपको दो क्वेश्चन एक क्वेश्चन तीन क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन मिलते हैं उनके आप रिप्लाई करिए कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन टोटली इसी एडिटोरियल पर बेस्ड होंगे जितने ग्रामर पॉइंट्स जो भी चीजें जो भी प्रपोजिशन मैं बताता हूं यहां पे उन्हीं में से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है या पूछे जा चुके हैं बस उसका सेंटेंस फ्रेमिंग थोड़ा डिफरेंट रहता है उस तरह से मैंने पुट कर रखा है लास्ट में तो आप उसका रिप्लाई दीजिए कमेंट बॉक्स में ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं पहले तो यहां से पढ़ते हैं द मूव टू मर्ज बैंक मूव माने होता है पहल या स्टेप कदम कह सकते हो आप तो जो मूव है पहल है टू मर्ज बैंक बैंकों को मर्ज करने की इज वो क्या है अंडरस्टैंडेबल समझने योग्य है ठीक है समझने योग्य है कि आखिर ऐसा पहल क्यों की गई है बैंकों को मर्ज करने की बट लेकिन शेयर होल्डर्स जो शेयर धारक हैं शुड हैव बीन कंसल्टेड इनसे कंसल्ट माने होता है सुझाव लेना इन इनके बारे में सोचना चाहिए था या इनसे सुझाव लेना चाहिए था ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे इनकी ये जो बात है इसी एडिटोरियल की कोई लाइन होगी तो उसको जब हम टू द कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे तब उसका मीनिंग समझेंगे अभी आप इसे फीस को समझ लीजिए अभी कॉन्टेक्स्ट इसका आगे आपको पता लगेगा ये जो पहल है मर्ज करने की बैंकों को ये समझने योग्य है और लेकिन हमें करना क्या चाहिए था इन्हें शेयर होल्डर्स जो शेयर धारक हैं उनसे भी सुझाव लेना चाहिए था अब किस मुद्दे पर कह रहे हैं आगे पढ़ते हैं आस्किंग हेल्थी बैंक्स हेल्दी बैंक से पूछना टू टेक मतलब आस्क माने कहना यहां पर ठीक है फिर पूछना नहीं होता कहना भी होता है इसका मतलब से 
आस्किंग हेल्दी बैंक हेल्दी बैंक को कहना टू टेक ओवर कि वो अधिग्रहण करें टेक ओवर मतलब होता है कि पूरा हथी मतलब कहने का अधिकार जमा लें या फिर कह रहे हैं अपने में समाहित कर लेना वो होता है टेक ओवर ठीक है तो आस्किंग हेल्दी बैंक हेल्दी बैंक से कहना टू टेक ओवर कि वो टेक ओवर कर लें मतलब कहने का पूरा अधिकृत कर लें वीक बैंक्स कमजोर बैंकों को अपीयर्स ये दिखाई देता है प्रतीत होता है अपीयर या सीम दोनों साइनोनिम होते हैं एक तरह से अपीयर्स मतलब प्रतीत होता है टू बी द स्ट्रैटेजी कि ये रणनीति है टू हैंडल माने हैंडल करने की द बैड लोन क्रिसिस मतलब होता है बैड लोन के संकट को मतलब कहने का ये है पूरा कि हेल्दी बैंकों को ये कहना कि वो वीक बैंकों का मतलब कहने का टेक ओवर कर लें अधिग्रहण कर लें यह ऐसा प्रतीत हो रहा है ये एक रणनीति प्रतीत होती है बैड लोन के संकट को समाप्त करने की ठीक है यहाँ पर आप देखेंगे आपका जिरेंडल वर्ब जो है ये आपका सब्जेक्ट बना हुआ है आस्किंग कहना तो आपके यहाँ पर सिंगुलर वर्ब के रूप में ट्रीट किया जाएगा जिरेंडल वर्ब और फिर आपका ए एस एस या एस लग रहा है वर्ड मेन वर्ड में ठीक है तो आस्किंग एपीएस ये कहना जो है प्रतीत होता है स्ट्रैटेजिक थोड़ा सा रणनीतिपूर्ण प्रतीत होता है बैड लोन को मतलब कहने का हैंडल करने के लिए ठीक है आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर टेक ओवर अगर आपने पढ़ा ना इसको ध्यान दीजिएगा टेक ओवर अधिग्रहण करना किसी पर पूरा अधिकार जमा लेना ये होता है ऑन मंडे सोमवार को जब भी दिन के पहले कोई आर्टिकल चाहिए तो सिर्फ ऑन आता है क्या आता है सिर्फ ऑन आता है और कोई आर्टिकल नहीं आएगा ऑन मंडे ही वेंट ऑन संडे वो संडे को गया है ना रवि केम ऑन मंडे रवि मंडे को आया इस हिसाब से जब आपको कोई डे के पहले प्रिपोजिशन भरना है तो ऑन भरेंगे ठीक है ना ऑन मंडे सोमवार को द यूनियन गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार ने वही संघ सरकार ने यूनियन गवर्नमेंट प्रपोज प्रपोज माने होता है प्रस्ताव रखा द मर्जर ऑफ थ्री पब्लिक सेक्टर बैंक तीन पब्लिक सेक्टर बैंक के मर्जर माने विलयन का ठीक है बैंक ऑफ बड़ौदा देना बैंक एंड विजया बैंक मतलब कहने का सोमवार को यूनियन गवर्नमेंट ने तीन बैंक को तीन पब्लिक सेक्टर बैंकों के मर्जर यानी विलयन का प्रस्ताव रखा कौन कौन से बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा देना बैंक और विजया बैंक ठीक है टू क्रिएट एन एम एल गेमेटेड एंटिटी क्रिएट माने निर्माण करने के लिए एन एम एल गेमेटेड होता है मतलब कहने का एकजुट एम एल गेमेटेड का मतलब होता है कि कई चीज़ों को समावेश करके कई चीज़ों को मर्ज करके अगर कोई चीज़ बनाई जाए एम एल गेट का ही साइनोनिम होता है मर्ज करना मर्ज करना कहिए चाहे एम एल गेट कहिए तो मतलब एम एल गेट का मतलब क्या हो गया कि मर्ज किए हुए इंटिटी मतलब कहने का इंटिटी होता है इंपॉर्टेंट बॉडी या इंपॉर्टेंट पर्सन जो कि सभी से बिल्कुल अलग हो किस लिए टू क्रिएट ए निर्माण करने के लिए एक एकजुट एमेलगेमेटेड होता है सभी चीज़ का मिश्रण के रूप में एक अलग बिल्कुल अलग ही बॉडी का निर्माण करने के लिए कौन सी बॉडी दैट विल जो कि दैट विल बिकम द कंट्रीज जो कि बनेगी देश की थर्ड लार्जेस्ट लेंडर तीसरी सबसे बड़ी लेंडर मतलब होता है उधार देने वाली एक तरह से बैंक कह सकते हो आप ठीक है तीसरा सबसे बड़ा बैंक बनेगा मतलब ये कहने का है कि सोमवार को यूनियन गवर्नमेंट ने प्रस्ताव रखा है तीन पब्लिक सेक्टर बैंकों का बैंक ऑफ बड़ौदा देना बैंक और विजय बैंक किस लिए ताकि वो एक ऐसे एंटिटी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण कर सके इन सभी को एमेलगेमेट करके मिला करके जो कि देश का तीसरा सबसे बड़ा लेंडर बन जाए ठीक है आगे बढ़ते हैं द मर्जर इज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स एफर्ट्स टू कंसोलिडेट द बैंकिंग इंडस्ट्री विथ एन आई ऑन ओवरकमिंग द बैड लोन क्रिसिस ठीक है तो मर्जर ये जो विलयन है इज अ पार्ट ये एक हिस्सा है ऑफ गवर्नमेंट्स एफर्ट्स सरकार के प्रयासों का सर ये मतलब कहने का जो विलयन है हो रहा है ये विलयन सॉल्यूशन में समझ लीजिएगा विलयन का मतलब क्या विलयन का मतलब हो गया कि दो चीज़ों को एक दूसरे में मिक्सअप करना ठीक है तो ये वर्ड जो है मर्जर का शुद्ध हिंदी विलयन होता है इसलिए मैं विलयन कह रहा हूँ आप लोग वो सॉल्यूशन में समझ लीजिएगा जो लिक्विड वाला सॉल्यूशन होता है ठीक है डोंट मिस अंडरस्टैंड इट द मर्जर इज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट सर वो सरकार के प्रयासों का क्या है मतलब विलयन जो है सरकार के प्रयासों का एक भाग है कैसे प्रयास एफर्ट्स टू कंसोलिडेट द बैंकिंग इंडस्ट्री बैंकिंग इंडस्ट्रीज को क्या कंसोलिडेट करना मतलब मजबूत स्थिति प्रदान करना किसी चीज़ को मजबूत स्थिति प्रदान करना मतलब कंसोलिडेट होता है मजबूत करना ठीक है विथ एन आई ऑन विथ एन आई ऑन ये फ्रेज है इसका मतलब होता है विद द होप ऑफ विथ एन आई ऑन मतलब कहने का विद द होप ऑफ की आशा से ओवरकमिंग माने काबू करना द बैड लोन क्रिसिस बैड लोन के संकट को अब देखिए पूरा मीनिंग आप समझेंगे बैड लोन के संकट को काबू मतलब बैड लोन के संकट को काबू करने के आशा से बैंकिंग इंडस्ट्रीज को मजबूत करने का 
सरकार के प्रयास के रूप में इस विलयन को देखा जाता है ठीक है ये जो बैंकों का विलयन हो रहा है ये एक सरकार के प्रयासों का एक अंश है एक भाग है कैसे प्रयास जो किए जा रहे हैं बैंकिंग इंडस्ट्री को मजबूत बनाने के लिए क्यों मजबूत बनाया जा रहा है इस आशा से कि शायद बैड लोन को खत्म किया जा सके तो बैड लोन को खत्म करना है इसलिए बैंकिंग इंडस्ट्रीज को मजबूत बनाना पड़ेगा और मजबूत बनाने के लिए ही सरकार ने ये विलयन जो बैंकों को विलयन करना है ये वाला कदम उठाया है आप सोचिए कि कितना सरकार आप पता लगा सरकार कितना सोच रही है इस बारे में आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द मर्जर देखिए आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द मर्जर मतलब कहने का अनाउंसमेंट घोषणा ऑफ मर्जर विलयन बैंकों के विलयन की घोषणा के बाद शेयर्स ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक ऑफ बड़ौदा के जो शेयर हैं एंड विजया बैंक और विजया बैंक के शेड अ सिग्निफिकेंट पार्ट शेड मतलब होता है फाल उनमें गिरावट हो गई ए सिग्निफिकेंट पार्ट एक महत्वपूर्ण भाग की ऑफ देयर वैल्यू उनकी कीमत का उनके कीमत के एक काफ़ी अच्छे सिग्निफिकेंट एक महत्वपूर्ण जो अंश है पार्ट है उसकी ड्रॉप हो गया शेड मतलब गिर गया उसमें गिरावट आ गई किस किस के शेयर में बैंक ऑफ बड़ौदा के और विजया बैंक के शेयर में ठीक है वाइल जबकि देना बैंक जो देना बैंक है गेंड शार्पली उसने तेजी से वृद्धि की टू हिट अपर सर्किट ऑन द ऑन ट्यूजडे ट्यूसडे को और मंगलवार को अपना अपर सर्किट हिट किया मतलब उसको छू लिया देखो अपर सर्किट क्या होता है असल में हर बैंक का एक अपर सर्किट होता है लोअर सर्किट होता है उसके शेयर्स बढ़ते हैं तो बढ़ने का मतलब क्या होता है जो मैक्सिमम लेवल जो जहाँ तक वो पहुँच चुका होता है वहाँ तक टच करते हैं और कम होते हैं तो उसका भी एक लोअर सर्किट होता है ठीक है अब जो इकोनॉमिक के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं उन लोगों को ज़्यादा पता होगा इसके बारे में वो बेहतरीन ढंग से इसको समझ सकते हैं आपको और पढ़ना है आप नेट पर सर्च कर सकते हो बस एक मोटा मोटा आइडिया यही है अपर सर्किट एक अपर बेस होता है अपर लिमिट हो गई आपकी जहां पर आप गेन करते हो और इसी तरह एक लोअर लिमिट भी लोअर सर्किट भी होता है ठीक है तो यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि जबकि देना बैंक ने क्या किया तेजी से प्राप्ति की है और अपने अपर सर्किट को छू लिया है हिट कर लिया है प्रहारित किया है ऑन ट्यूजडे मतलब मंगलवार को देख रहे हैं आप फिर से प्रिपोजिशन ऑन आ रहा है ना इन चीज़ों को आपको नोटिस करना है तो पूरा मीनिंग अगर हम यहाँ से देखें कि विलयन बैंकों के विलयन की घोषणा के बाद जो बैंक ऑफ बड़ौदा और विजया बैंक के शेयर थे उनमें एक महत्वपूर्ण उन गिरावट हुई उनके मूल्यों में जबकि जो देना बैंक था उसने तेजी से वृद्धि की और अपने अपर सर्किट को मंगलवार को छू लिया ठीक है अब ऐसा खो क्यों ना है ज्यादा इसके बारे में पता है इसलिए क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा और विजया बैंक ये अपने से पहले से मजबूत स्थिति में है ठीक है अगर ये देना बैंक के साथ जुड़ेंगे तो देना बैंक के शेयर तो वैसे ही कम है ठीक है मतलब कहने का उनकी कीमत वैल्यू कम है अब अगर कोई मजबूत बैंक किसी मतलब कहने का कमजोर के साथ जुड़ेगा तो सीधी सी बात है कमजोर का कुछ प्रभाव मजबूत बैंकों में पड़ेगा यही रीजन है कि बैंक ऑफ बड़ौदा और विजया बैंक के शेयर कम हुए और यही रीजन है कि देना बैंक के शेयर बढ़े क्योंकि ये दोनों मजबूत बैंक जब इसके साथ आएंगे सीधी सी बात भाई कि आपका साथ देने वाले अगर दो लड़के आपके साथ और आ जाएं तो आपकी पावर बढ़ जाती है है ना तो वही चीज है यहां पर दिस इज नॉट सरप्राइजिंग एट ऑल ये क्या है दिस इज नॉट सरप्राइज ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है एट ऑल कुल मिलाकर देना बैंक इज द बैंक देना बैंक इज एक ऐसा बैंक है इन द वर्स्ट फाइनेंशियल सिचुएशन जो सबसे बुरी वित्तीय स्थिति में है Among the three entities, three entities मतलब इन तीनों अलग अलग बैंकों की बात करें Entities का मतलब होता है that something important, कोई ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन कोई ऐसी संस्था जो कि महत्वपूर्ण भी हो और सबसे अलग हो ठीक है ना तो यहाँ पर एक बात आप ध्यान कीजिए Entity word जो है exam में uh, important person के रूप में synonym बना था और आपके exam में आ चुका है ठीक है ना इसलिए entity word को आप uh, notice करेंगे तभी काम बनेगा यहाँ पे वन वर्ष अपनी ट्यूशन में भी आ चुका है ये ठीक है तो देना बैंक इज द बैंक देना बैंक एक ऐसा बैंक है जो कि सबसे बुरा फाइनेंशियल सिचुएशन में है और अमॉन्ग द थ्री इंटिटीज इन तीनों बैंकों में मतलब कहने का देना बैंक विजया बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा इन तीनों इंटिटीज में से तीनों बैंकों में से सबसे बुरी स्थिति में अब देख रहे हैं आप अमॉन्ग प्रिपोजिशन आ रहा है किसके लिए क्योंकि तीन की बात कर रहा है दो की होती तो बिटवीन की बात करता है ना तो इसलिए यहाँ पे तीन इसलिए अमॉन्ग आप इन्होंने डाल दिया है और द वर्स्ट आप अगर गुड ना जैसे कि बैड है ना बैड वर्स वर्स्ट ऐसे होता है सुपर लेटिव डिग्री वर्स्ट तो सुपर लेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द भी लगा है ठीक है ये छोटी छोटी चीज़ें आप नोटिस करिए यहीं पर आर्टिकल द गायब कर देगा प्रॉब्लम कर देगा या फिर द करके यहाँ पे वर्स कर देगा द वर्स सिचुएशन फाइनेंशियल सिचुएशन है ना तो वर्स नहीं होगा बल्कि वर्स्ट होगा सुपर लेटिव डिग्री होगा ठीक है तो यहाँ पर कहने का ये मीनिंग हो गया एंड इज अभी इस किसके लिए आया फिर से देना बैंक के लिए आया तो देना बैंक वह बैंक है जो सबसे बुरी फाइनेंशियल सिचुएशन में है तीनों 
राज्यों में से और यही देना बैंक इज है करेंटली वर्तमान में अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क अंडर किसके अंदर अंतर्गत है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रॉम्प्ट माने तत्काल करेक्टिव माने सुधारात्मक एक्शन फ्रेमवर्क क्रिया क्रियान्वयन के लिए जो रूपरेखा है मतलब तत्काल सुधार की जो क्रियान्वयन की रूपरेखा है रिजर्व बैंक की ऑफ इंडिया की उस आरबीआई के तहत ये है मतलब देना बैंक ठीक है कि जिसमें संशोधन किए जाने हैं उस उन बैंकों की श्रेणी में देना बैंक है ठीक है आर की लिस्ट में ठीक है प्रॉम्प्ट माने होता है तत्काल करेक्टिव माने होता है सुधारात्मक जिसपे संशोधन किया जाए ठीक है अनलाइक द अदर टू बैंक अनलाइक जब आता है जैसे लाइक द टू अदर बैंक तो दूसरे अन्य दो बैंकों की तरह लेकिन अनलाइक आया तो अन्य दो बैंकों के विपरीत ठीक है अन्य दो बैंकों के विपरीत इट्स शेयर होल्डर इसके जो शेयर धारक इसके मतलब देना बैंक के जब भी आपका प्रोनाउन आता है तो कोई भी तो आपको ये याद रखना यहाँ पर ये प्रोनाउन नहीं ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है ठीक है ना क्योंकि आपके आगे नाउन बैठा है तो इट्स शेयर होल्डर्स इसके शेयर जो शेयर धारक हैं आर सेट टू जब भी सेट टू आ रहे उसको मतलब आपको पढ़ना क्या है रेडी रेडी हैं सेट टू मतलब कहने का रेडी हैं तो मतलब अन्य दो बैंकों के विपरीत इसके जो शेयर धारक हैं वो तैयार हैं टू गेन फ्रॉम बीइंग पार्ट ऑफ न्यू बैंक गेन माने लाभ लेने के लिए फ्रॉम बीइंग पार्ट कैसे फ्रॉम बीइंग पार्ट मतलब हिस्सा बनने के लिए ऑफ अ न्यू बैंक एक नए बैंक का विथ ग्रेटर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जो कि एक मजबूत आर्थिक शक्ति के साथ हो मतलब कहने का अन्य दो बैंकों की भी इसलिए कह रहा है क्योंकि भाई जो दो बैंक हैं विजया बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा इनके जो धारक हैं शेयर होल्डर्स हैं वो नहीं चाहेंगे कि कमजोर बैंकों के साथ हमारे बैंक जुड़े है ना क्योंकि उनके शेयर कम हो जाएंगे तो उनके विपरीत जो देना बैंक के शेयर होल्डर्स हैं वो चाहेंगे कि जरूरी है भाई हमारा बैंक भी किसी मजबूत बैंक से जुड़ जाए ताकि हमारे शेयर बढ़ जाए है ना सब अपना अपना फायदा सोचते हैं तो वही ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि अन्य दो बैंकों के विपरीत जो देना बैंक के शेयर होल्डर्स हैं वो रेडी हैं तैयार हैं लाभ लेने के लिए और नए बैंक से जुड़ने के लिए जो कि एक मजबूत फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में है ठीक है नेक्स्ट पेज में पढ़ते हैं अब आगे द करेंट मर्जर मतलब वर्तमान सम जो ये विलेन हो रहा है जो अभी हुआ है तीनों बैंकों का इट इज़ वर्थ नोटिंग ये ध्यान देने योग्य है नोटिस करने लायक है अब ये पूरा का पूरा सेंटेंस बीच में आया है तो इसको निकाल के बाहर रख दीजिए और इसको मीनिंग पढ़ के और इस मर्जर को कम से जोड़ दीजिए आप ठीक है तो जो ये ध्यान देने योग्य बात है कि जो वर्तमान विलेन हुआ है कम्स आफ्टर ये कब आया है ये आया है आफ्टर के बाद किसके बाद द गवर्नमेंट लेट लेट वर्ब है लेट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसोसिएट बैंक जब सरकार ने लेट अनुमति दे दी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहयोगी बैंकों को मर्ज माने संलयित होने विलयित होने की मिक्स होने की विथ देयर पेरेंट अपने पेरेंट के साथ लास्ट ईयर पिछले वर्ष पेरेंट क्या होता है पेरेंट जैसे माता पिता होता है ना पेरेंट्स वैसे ही होता है पेरेंट मतलब कहने का जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एसोसिएट बैंक जो होंगे उनका पेरेंट बैंक स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया हुआ क्योंकि वो सब उसी के नाम पर उसी से ही तो निकले हैं ना तो इसीलिए क्या हो गया ये तीनों स्टेट ये जितने भी बैंक होंगे जैसे स्टेट बैंक ऑफ त्रावण कोर हो गया और जो कि पहले स्टेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र था ये सब इसके एसोसिएट बैंक थे और अब ये सभी इसी में मिक्स हो गए हैं ठीक है तो मतलब जब सरकार ने अनुमति दे दी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहयोगी बैंकों को मर्ज होने की अपने पेरेंट बैंक के साथ पिछले वर्ष उसके बाद ये निर्णय आया है ये बात ध्यान देने योग्य है और क्या किया है और एंड द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो एल है उसने टेक ओवर अधिग्रहण कर लिया है द ट्रबल्ड आई बैंक दिस ईयर इस वर्ष में किसका आई बैंक का जो आई बैंक था उसके 51 परसेंट के समथिंग शेयर इसने खरीद लिए थे एल ने ठीक है सरकार की मंजूरी के बाद तो एल का आई बैंक को टेक ओवर करना टेक ओवर मतलब अधिग्रहण करना ठीक है मतलब कहने का खरीद लेना इस सेंस में आप कर सकते हो और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एसोसिएट बैंक्स का ये पा, अपने पेरेंट बैंक में क्या मर्ज हो जाना ये दोनों घटनाएं कब हुई हैं ये वर्तमान मर्जर इन दोनों घटनाओं के वर्त, बाद वर्तमान मर्जर हुआ है ये जो तीनों बैंकों का ठीक है और ये बात ध्यान देने योग्य है ये इस पूरे सेंटेंस में यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कहना चाह रहे हैं आगे पढ़ते हैं फोर्स्ड मर्जर्स सच एज द करेंट वन जबरदस्ती विलेन कराना कि हाँ नहीं नहीं तू इन दोनों बैंकों को मिक्स करना ही है जबरदस्ती विलेन कराना सच एज द करेंट वन जैसा कि वर्तमान में जो अभी हो रहा है ये है जबरदस्ती टाइप का ही है ये ठीक है मेक लिटिल बिजनेस सेंस मतलब मेक क्या करता है मेक लिटिल बिजनेस जो छोटे छोटे बिजनेस हैं उनको क्या करता है सेंस फॉर अवेयर फॉर ठीक है अवेयर ऑफ सेंस फॉर का मतलब होता है अवेयर जागरूक करता है फॉर द स्ट्रॉगर बैंक मतलब कहने का मजबूत बैंकों के प्रति जो जबरदस्ती मर्जर होता है ये क्या करता है मेक लिटिल बिजनेस जो छोटे छोटे व्यवसाय वाले बैंक होते हैं उनको जागरूक कर देता है अवेयर कर देता
टेंड टू उनका प्रयास यही रहता है टू बी अ ड्रैग ऑन देयर ऑपरेशन कि उनके ऑपरेशन माने क्रियान्वयन में ड्रैग ड्रैग माने एक बाधा मतलब एक प्रोग्रेस में डिफिकल्टी बनना प्रोग्रेस में बाधा बनना वो कहने का मतलब जो कमजोर बैंक होते हैं वो क्या स्ट्रांगर बैंक्स के ऑपरेशन जितने भी प्रॉब्लम मतलब कहने का एक्शन होते हैं उनमें बाधा बनते रहते हैं इसीलिए जो जबरदस्ती मर्जर होता है मतलब कहने का उसके उससे क्या कहता है स्ट्रांगर बैंक्स के प्रति वीकर बैंक्स को अवेयर कराया जाता है ठीक है मेक लिटिल बिल्डर जो छोटे छोटे व्यवसाय होते हैं उन्हें अवेयर कराया जाता है इसका रीज़न क्या होता है जब वो अवेयर होंगे तभी तो वो मर्ज होने के बाद मतलब अपनी स्टेबल कंडीशन को पा पाएंगे स्ट्रांगर या हेल्दी बैंक्स की तरह नहीं तो हमेशा पतन की ओर जाएंगे तो ये जो ए ड्रैक्ट ऑन समथिंग होता है ए ड्रैग ए ड्रैग ऑन समथिंग इसका मतलब सिर्फ इतना होता है टू uh, uh, मतलब कहने का किसी की प्रोग्रेस में बाधा बनना या आप कह सकते हो अ पर्सन दैट मेक्स प्रोग्रेस डिफिकल्ट मतलब कहने का जो प्रोग्रेस को मुश्किल कर दे तो अ ड्रैग ऑन समथिंग मतलब कहने का एक किसी की प्रोग्रेस में बाधा ठीक है आगे बढ़ते हैं दे आर आल्सो अनलाइकली इनकी यही वीकर बैंक के लिए कह रहा है दे आर आल्सो अनलाइकली इनकी अनलाइकली टू अनलाइकली टू आया मतलब कहने का संभावना ना होना लाइकली टू मतलब संभावना होना तो अनलाइकली टू संभावना ना है इनकी ये भी संभावना नहीं है कि टू सॉल्व द बैड लोन क्रिसिस कि वो बुरे संकट के लोन का जो संकट है उसको भी हल कर पाएंगे कैसा संकट क्रिसिस सिंगुलर है इसलिए दैट हैज आया दैट हैज ग्रिप्ड द बैंकिंग सिस्टम एज ए होल जिसने ग्रिप्ड माने पकड़ रखा है बैंकिंग सिस्टम को एज ए होल कुल मिलाकर बहुत ही तगड़े से जो बैंकिंग सिस्टम को जिस बैड लोन संकट ने जगड़ रखा है उनको भी इनको हल करने की संभावना नहीं है इनके ठीक है अब देखिए हैज आया है मैं आपको पहले ही बताया था क्रिसिस क्या होता है क्राइसिस जो होता है ये आपका एस आई एस होता है तो सिंगुलर अगर एस ई एस हो गया तो प्लूरल यहाँ पर एस आई एस दिया हुआ है मतलब इसीलिए यहाँ पर हैज आया अगर एस ई एस होता तो मतलब क्या होगा यहाँ पर हैव होता ठीक है तो पूरा मीनिंग अगर देखना चाहें आप तो इनकी ये भी संभावना नहीं है कि ये ऐसे बैड लोन के संकटों को हल करेंगे कैसा संकट जिसने कि बैंकिंग सिस्टम को कुल मिलाकर पूरी तरह से जगड़ रखा है ठीक है इट इज इंपॉर्टेंट ये महत्वपूर्ण है टू इंश्योर कि सुनिश्चित किया जाए दैट कि सच मर्जर्स इस प्रकार के जो बिलियन हो रहे हैं डू नॉट एंड अप ना समाप्त हो ना समाप्त करें क्रिएटिंग एन एंटिटी एक ऐसे एंटिटी का निर्माण करना दैट इज वीकर जो कि कमजोर हो दैन द ओरिजिनल जो कि मतलब कहने का ओरिजिनल प्री मर्जर जो प्री मर्जर स्ट्रांग बैंक था मर्जर से पहले का जो स्ट्रांग बैंक था उनकी अपेक्षा ओरिजिनल वीकर बैंक से ठीक है मतलब कहने का ये ये महत्वपूर्ण है कि सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे जो मर्जर हो रहे हैं डू नॉट एंड अप वो ना खत्म हो जाए कि ऐसे इंटिटी का निर्माण करके जो कि कमजीर कमजोर हो अपने ओरिजिनल वाले से प्री मर्जर स्ट्रॉक बैंक से मतलब इनका जो मेरे शब्दों में आप समझ लीजिए तो आपको समझ में आएगा फिर मीनिंग बता देता हूँ पूरा कि जैसे पहले स्ट्रांग बैंक है तो ये कंफर्म कर लेना चाहिए हमें ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जो हम स्ट्रांग बैंकों का वीक बैंकों से मर्जर करके एक इंटिटी क्रिएट करते हैं एक नया ऑर्गेनाइजेशन नया इंस्टीट्यूट क्रिएट करते हैं तो वो जो है स्ट्रांग ना होकर के और वीक ही हो जाए तो मतलब ऐसा ना हो कि जो वीक बैंकों के साथ मिलाने के बाद जो स्ट्रांग बैंक है वो भी जीरो हो जाए वो भी खत्म हो जाए बल्कि इतना ये होना चाहिए कि जो वीक बैंक है वो स्टेबल होकर के एक अच्छी पोजिशन में पहुँच जाए है ना तो हमें नीचे से ऊपर जाना है ना कि ऊपर से नीचे आना है तो यही ये मीनिंग यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि महत्वपूर्ण है कि निश्चित कर लिया जाए कि ऐसे बैंक डू नॉट एंड अप क्रिएटिंग वो ना जाकर के खत्म हो जाए एक ऐसे इंटिटी के निर्माण में एक ऐसे इंटिटी ना जाकर के बन जाए जो कि वीक हो अपने ओरिजिनल वाले जो प्री मर्जर मर्जर के पहले का जो स्ट्रॉगर बैंक था उससे ज्यादा वीक हो जाए है ना ऐसे इंटिटी हमें नहीं चाहिए तो वही कह रहे हैं डू नॉट एंड अप ना समाप्त हो ऐसे इंटिटी के रूप में ठीक है आगे बढ़ते हैं That said, ऐसा कहा गया the fact is that कि सच्चाई the fact is that जैसे कहते हैं सच्चाई तो यह है तो आपको ट्रांसलेशन बोलना है तो क्या करोगे द फैक्ट इज दैट आप ये बोलोगे द फैक्ट इज दैट सच्चाई यह है कि हकीकत तो ये है द फैक्ट इज दैट आप कोई कहे हकीकत क्या है तो यार हिंदी वर्ड्स हैं है ना तो हिंदी मतलब कहने का उसी तरह से इंग्लिश में भी इंग्लिश में सेम वर्ड्स आते हैं उसी के लिए है ना चाहे आप तुम बोलो चाहे आप आप बोलो यू ही आएगा ठीक है तो ऐसे ही यहाँ पर होता है कि जैसे अगर बोलना है हकीकत क्या है है ना वाट इज़ द फैक्ट तो क्या है कि हकीकत यह है सच्चाई यह है द फैक्ट इज दैट इस तरह आप बोलेंगे ठीक है और ये क्वेश्चन बहुत आ चुका है फैक्ट इज दैट ये दैट कंजंक्शन लेता है इसके बाद ये जो है आपके फिल्मदा ब्लैंक्स में भरा जा चुका है ठीक है द फैक्ट इज दैट सच्चाई यह है कि मर्जर्स आर वन ऑफ द मैनेजिंग 
वन मतलब कहने का जो मर्जर्स विलयन होते हैं आर हैं वन वे एक तरीका है ऑफ मैनेजिंग द प्रॉब्लम समस्या से निपटने का कैसी समस्या जो पहले डिस्कस की गई बैड लोन की समस्या इसीलिए सिंगुलर के पहले आर्टिकल द लगाया क्योंकि वो प्रॉब्लम फिक्स है ठीक है एंड और इसलिए देयर फोर और इसलिए कैन नॉट बी डिस्काउंटेड डिस्काउंट मतलब होता है एक तो छूट देना होता है पैसे वगैरह में और एक होता है डिसमिस करना खारिज करना मतलब नज़रअंदाज कर देना महत्व तो ही ना देना ठीक है देर फोर इसलिए कैन नॉट बी डिस्काउंटेड इसलिए इसको खारिज नहीं किया जा सकता है टोटली पूरी तरीके से ठीक है मतलब कहने का हम ये कहें कि सच्चाई तो ये है कि जो मर्जर है वो एक तरीका है समस्याओं को मैनेज करने का प्रबंधित करने का उनसे निपटने का और इसलिए इसको पूरी तरह से डिस्काउंट नहीं किया जा सकता खारिज डिसमिस नहीं किया जा सकता खारिज नहीं किया जा सकता है ठीक है नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है तो डिस्काउंट के दो मीनिंग एक तो आपका डिसमिस करना और एक मीनिंग होता है आपका वही छूट देना पहले वाला ठीक है हाउ यूर फिर भी द ट्रिक लाइज इन द इंश्योरिंग ट्रिक देखिए ट्रिक मतलब धोखा भी होता है ठीक है ट्रिक माने चालाकी भी होता है यहाँ पर क्या है सूझबूझ मतलब है ठीक है क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में बात कर रहे हैं तो चालाकी नहीं सूझबूझ तो जो ट्रिक है लाइज इन इंश्योरिंग वो यह सुनिश्चित करने में लगी हुई है जो सूझबूझ है दिमाग है वो यह सुनिश्चित करने में लगा है दैट की द मर्जर फॉल आउट जो मर्जर के फॉल आउट मर्जर माने होता है विलयन और फॉल आउट माने होता है बुरे परिणाम जो मर्ज करने के बाद जो बुरे परिणाम मिलेंगे इज मैनेज्ड प्रूडेंटली कि उनको मैनेज किया जा सके प्रूडेंटली मतलब होता है विवेकपूर्ण ढंग से मतलब दिमाग के साथ प्रूडेंट होता है विवेकपूर्णता के साथ ठीक है ना समझदारी के साथ तो जो चुनौती है या फिर जो सूझबूझ है वो इस बात में ये सुनिश्चित करेगी कि कैसे मर्जर जो है उसके बुरे परिणामों को मैनेज किया जाए बड़े ही सूझबूझ के साथ ठीक है मतलब समझदारी के साथ आइडेंटिफाइंग साइनर्जीज साइनर्जी मतलब होता है तालमेल ठीक है तालमेल कह सकते हो या फिर कह दें एक्स्ट्रा एनर्जी दूसरों से मतलब दूसरों से ली गई एक्स्ट्रा एनर्जी एक्स्ट्रा पावर ये कह सकते हो तो कहने का मतलब ये तालमेल का पता लगाना तलाशना और एक्सप्लो एंड एक्सप्लोइटिंग एंड एक्सप्लोइटिंग एक्सप्लोइटिंग का मतलब एक तो होता है शोषण करना और एक मीनिंग होता है आपका कि किसी अच्छे अवसर का फायदा उठाना ठीक है मतलब कहने का टू टेक एडवांटेज एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन मतलब कहने का किसी चीज स्थिति का फायदा उठाना ठीक है तो मतलब कहने का यहाँ पर क्या है कि एक तो आपका तालमेल तालमेल का का पता लगाना और साथ में क्या और मतलब कहने का ये एक्सप्लोइटिंग स्केल एफिशिएंसी और जो स्केल एफिशिएंसी मतलब एक अच्छी खासी कुशलता है कौशल है उसका फायदा उठाना विल बी क्रूशियल क्रूशियल वाले महत्वपूर्ण होगा हेयर यहाँ पर ठीक है मतलब कहने का सबसे बड़ी सुनिश्चितता तो ये है कि मर्जर के परिणामों को कैसे समझदारी के साथ मैनेज किया जाए उनसे निपटा जाए और फिर मतलब कहने का तालमेल का पता लगाना कि कैसे व्यवस्थित किया जा सके बैंकों को और उनकी जो कुशलता है दोनों जैसे हर बैंकों के पास अपनी अपनी कुशलता होगी चाहे वो देना बैंक हो विजया बैंक हो और चाहे वो आपका वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो तो उनकी जो स्केल एफिशिएंसी जो व्यापक एफिशिएंसी है एक दायरा है जो कौशलता का कुशलता का उसका अधिकतम फायदा एक्सप्लोइट कैसे किया जाए उसका अधिकतम फायदा कैसे उठाया जाए विल बी यही क्या होगा क्रिशुअल होगा महत्वपूर्ण होगा हेयर यहाँ पर अब ठीक है देयर इज नो डिनाइंग इस बात का कोई खंडन नहीं है द फैक्ट इस सच्चाई का है ना अगर आपको बोलना है इस बात का कोई खंडन नहीं है कि ऐसा ऐसा हो गया है ना तो देर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट दैट के बाद जो बात है वो आप कह दीजिए है ना तो ये ट्रांसलेशन आपके बोलने में काफी फायदेमंद होंगे देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट इस बात का कोई खंडन नहीं है कि दैट देर आर टू मैनी पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया कि भारत में टू मैनी आवश्यकता से अधिक टू मतलब होता है नेगेटिव सेंस देने वाला आवश्यकता से अधिक बहुत ज्यादा पब्लिक सेक्टर बैंक है भारत में गिवन दिस अगर इस बात को देखें तो कंसोलिडेशन इज अ गुड आइडिया इन प्रिंसिपल तो सैद्धांतिक रूप से जो कंसोलिडेशन होगा कंसोलिडेशन क्या मतलब एक तो मैंने बताया था कंसोलिडेशन होता है स्थिति को मजबूत करना और एक दूसरा मीनिंग होता है कंसोलिडेशन का जो मर्ज का मीनिंग होता है जो एमलगमेट का मतलब होता है मतलब दो चीजों को मिला देना ठीक है तो इसलिए ये जो मर्ज होगा इज अ गुड आइडिया इन प्रिंसिपल सैद्धांतिक रूप से एक अच्छा विचार होगा ठीक है तो कंसोलिडेशन क्या यहाँ पर मर्जर पढ़ेंगे जो मर्जर है एक अच्छा या फिर कह दें स्थिति को मजबूत करना ये एक अच्छा सैद्धांतिक विचार होगा ठीक है बट लेकिन आइडियली आदर्श रूप से मर्जर्स आर टू बी बिटवीन स्ट्रॉगर बैंक्स स्ट्रॉन्ग बैंक्स जो मर्जन विलयन होता है बैंकों का और टू बी वो होना चाहिए और टू बी बिटवीन किसके बीच में स्ट्रॉगर बैंक्स मजबूत बैंकों के बीच में देन अगेन तब फिर से दीज आर नॉट नॉर्मल टाइम्स तब ये सामान्य समय नहीं होगा और फिर विथ 
आम समय मतलब कहने का फिर से उन्हें फिर से उन्नति जीरो से नहीं करनी पड़ेगी मतलब कहने का ये है विथ मैनी बैंक और बहुत सारे बैंक इन अ प्रीकैरियस सिचुएशन प्रीकैरियस मतलब होता है डेंजरस ठीक है डेंजरस नॉट सर्टेन अनसर्टेन कह सकते हो अनिश्चित है ना और नॉट सेफ कह सकते हो मतलब असुरक्षित और हानिकार मतलब डेंजरस खतरनाक सिचुएशन में द इमीडिएट कंपल्शन इमीडिएट मतलब होता है तत्काल और कंपल्शन मतलब होता है आपका दबाव तत्काल दबाव किस चीज़ का दबाव फॉर मर्जिंग द वीक देना बैंक मतलब कहने का मर्ज करने का दोनों को विलयन मिलाने का दबाव किस कौन कौन से द विजया बैंक कमजोर विजया बैंक को विद द स्ट्रॉगर बैंक ऑफ बड़ौदा एंड विजया बैंक मतलब ये सॉरी देना बैंक को मजबूत बैंक ऑफ बड़ौदा और विजया बैंक के साथ आर क्लियर ये स्पष्ट है मतलब कहने का जो दबाव है किस चीज़ का दबाव अब ये सब्जेक्ट है आपका इस कंपल्सन्स ठीक है कंपल्सन्स आपका सब्जेक्ट होगा कॉमा से कंपल्सन्स आर क्लियर ये दबाव जो है बिल्कुल स्पष्ट है दबाव कौन से जो कि वीक देना बैंक को मजबूत बड़ौदा बैंक और विजया बैंक के साथ मिलाने के लिए दिए जा रहे थे वो दबाव बिल्कुल स्पष्ट है तो पूरा मीनिंग अगर आप देखें तो दीज आर नॉट नॉर्मल टाइम्स ये कोई आम समय नहीं है मतलब ये जो मर्जिंग का टाइम है और बहुत सारे बैंक जो हैं किस में हैं कि हम प्रिकेरियस डेंजरस सिचुएशन में है मैनी बैंक्स मतलब इन्हीं तीनों में से बात कर रहा है जैसे शेयर कम ज़्यादा होंगे ना तो उसमें जो प्रॉब्लम होगी उसकी बात कर रहा है और जो तत्काल दबाव बना हुआ है इनके मर देना बैंक को स्ट्रांगर बड़ौदा बैंक और आपके विजया बैंक से मतलब मर्ज करने का ये दबाव भी स्पष्ट है बिल्कुल क्लियर है ठीक है तो कंपल्सन्स आपका सब्जेक्ट था पहले प्रिपोजिशन के बाद वाला और पहले वाला और ये कंपल्सन के अकॉर्डिंग यहाँ आ रहा है ठीक है इस लाइन को हम नेक्स्ट पेज में पढ़ते हैं फ्रॉम अ कॉरपोरेट गवर्नेंस परस्पेक्टिव कॉरपोरेट गवर्नेंस परस्पेक्टिव कॉरपोरेट होता है सिर्फ कंपनी का गवर्नेंस मतलब संचालन ठीक है अगर जैसे कंपनियों का संचालन होता है जैसे तो उसी तरह बैंकों का संचालन होगा तो कॉरपोरेट क्षेत्र तो वही मतलब बिजनेस क्षेत्र ठीक है तो मतलब कहने का अगर हम इस पूरे बिजनेस क्षेत्र के गवर्नेंस प्रशासन के परस्पेक्टिव दृष्टिकोण से देखें अगर तो हाउ फिर भी तो क्या होगा द मर्जर सेंड्स आउट तो मर्जर ये जो विलयन है सेंड्स आउट रेदर पुअर सिग्नल बहुत ही ज़्यादा बुरा संकेत भेजता है अगर हम कॉरपोरेट बिजनेस परस्पेक्टिव से देखें अगर हम तो ये जो मर्जर ये विलयन हो रहा है ये बहुत बुरा संकेत भेजता है अब ये यहाँ पर नेगेटिव हाईलाइट्स करना चाह रहे हैं है ना अभी तो इन्होंने बता दिया कि कैसे कैसे क्या बेनिफिट्स होते हैं है ना जैसा कि मैंने आपको शुरू में पॉइंट आउट किया था अब ये यहाँ पर नेगेटिव कर रहे हैं कि क्या चीज़ें चूक गए हैं वो यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि द मर्जर सेंड आउट रेदर पुअर सिग्नल कुछ बुरे संकेत भी देता है काफ़ी ज़्यादा हेयर इज़ ए डोमिनेंट शेयर होल्डर यहाँ एक शक्तिशाली शेयर होल्डर शेयर धारक है इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सरकार के रूप में ठीक है यहाँ एक सबसे बड़ा जो शेयर धारक है डोमिनेंट वो सरकार ही है ठीक है दैट इज जो कि डिक्टेटिंग डिक्टेट मतलब होता है टू टेल समबडी वाट टू डू किसको क्या करना है ये चीज़ बताना दैट इज डिक्टेटिंग जो कि ये बता रही है क्रिटिकल मूव्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल दैट इम्पैक्ट जो कि प्रभावित करेंगी द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स मतलब कहने का जो अल्पसंख्या में शेयर होल्डर्स खाता धारक के शेयर धारक हैं उनको कैसे शेयर धारक हु आर लेफ्ट विथ जो बचे हुए हैं लेफ्ट पड़े हुए हैं विथ नो से नो से मतलब बिना कुछ कहे इन द मैटर इस मामले में ठीक है इन द मैटर का प्रिपोजिशन इन ध्यान रखिएगा वैसे इन द मैटर होता है ठीक है ना तो इन द मैटर पूरा फ्रेज है आपको कभी भरना हो तो आप इन द मैटर भरेंगे ठीक है ना तो ये पूरा मीनिंग क्या होगा यहाँ पर मीनिंग इसका ये है कि एक सबसे मजबूत शेयर धारक है सरकार के रूप में और वो सबका है क्या वो जो कि समय समय पर बताता है बजाय बताती है कि क्या क्रिटिकल मूव्स कैसे महत्वपूर्ण कदम चलने हैं और कैसे कदम जो कि प्रभावित करे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को और कैसे शेयर होल्डर जो कि विदाउट नो बिना कुछ कहे मैटर में बने हुए हैं ठीक है बिना कुछ कहे मैटर में बने हुए जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैं उनको प्रभावित करने वाले जो क्रिटिकल मूव हैं उनको कैसे चलना है ये कौन गवर्नमेंट बताती है गवर्नमेंट कैसी जो कि एक मजबूत शेयर धारक के रूप में यहाँ पर स्थित है तो यहाँ पर आप देखें कैसे वर्ब यूज हुई है गवर्नमेंट सिंगुलर तो इज आया ठीक है आगे आप देखें क्रिटिकल मूव्स मूव्स प्लूरल तो दैट रिलेटिव प्रोनाउंस है इम्पैक्ट इम्पैक्ट में ऐसी आई नहीं लगा क्योंकि प्रेजेंटेटिव ने तो लगना चाहिए था लेकिन यहाँ पर क्या चूंकि प्लूरल है सब्जेक्ट आपका तो क्यों एंटीसीडेंट प्लूरल होने की वजह से यहाँ ऐसी आई नहीं लगेगा ठीक है अब हु आर शेयर होल्डर्स कैसे तो हु आपका फिर से रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़ा तो उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी फिर एंटीसीडेंट के अनुसार आएगी तो शेयर होल्डर तो शेयर होल्डर के लिए हु डाला जब तो ये शेयर होल्डर प्लूरल है इसलिए शेयर होल्डर्स है इसलिए यहाँ पर भी आ रहा है ना तो इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इतना अच्छे से फॉलो कर रहा है ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है अ मर्जर एज सिग्निफिकेंट एज दिस 
कोई आ मर्जर मर्जर में ए लगा दिया मतलब विलियन अगर द मर्जर लिखता तो इसी की बात करते जो विजया बैंक वगैरह का हुआ लेकिन आ मर्जर मतलब कोई भी आम विलियन जो विलियन होता है बैंकों का एज सिग्निफिकेंट उतना ही महत्वपूर्ण होता है एज दिस वन जैसा कि ये दिस वन मतलब कहने का ये जो अभी बात हो रही है तीनों बैंकों के विलियन की ठीक है कोई भी आम विलियन की बात करें अगर हम तो बैंकों के या फिर किसी कंपनी के वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि ये विलियन और टू बी तो इसको क्या होना चाहिए और टू हैव बीन फर्स्ट डिस्कस्ड इसको पहले इस पर चर्चा हो जानी चाहिए थी डिस्कशन हो जाना चाहिए था एंड अप्रूव और इस पर सहमति बननी चाहिए थी इन द बोर्ड रूम्स बोर्ड के रूम्स बोर्ड रूम कैसे और बैंक बैंकों के जो बोर्ड होते हैं वहां उनके कमरे में इनकी सहमति बननी चाहिए थी इन पर चर्चा होनी चाहिए थी कैसे बैंक बोर्ड्स कंसर्न जो कि संबंधित है यहां पर मैं एक इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट आपको बताऊंगा लेकिन आप पहले मीनिंग समझ लीजिए इसका अब मर्जर एज एक कोई भी आम मर्जर है ठीक है ये आपका सब्जेक्ट अ मर्जर एज सिग्निफिकेंट एज दिस वन आर टू हैव बीन ये आपका सब्जेक्ट है कि कोई भी आम मर्जर है चाहे वो कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो जैसे कि यह हमारा प्रेजेंट वाला ये वाला मर्जर भाई ये भी इंपॉर्टेंट है ना तो ऐसा मर्जर आर टू हैव बीन अब आप सोचेंगे हैव क्यों आया आर टू के साथ ना हैवी आता है है ना हैज ने हैज बीन नहीं आएगा कि सिंगुलर है तो हैज बीन कर देंगे मस्ट के साथ हैवी आएगा शुड के साथ हैवी आएगा शुड है के बाद हैज नहीं आ जाएगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज हो जाएगा ठीक है ये सब चीजें याद रखनी है आपको तो कोई भी मर्जन चाहे वो जितना महत्वपूर्ण हो चाहे हम इसी की बात कर लें उसको पहले डिस्कस किया जाना चाहिए उसके बाद सहमति दी जानी चाहिए कहाँ पर इन द बोर्ड रूम्स ऑफ बैंक बैंकों के बोर्ड रूम में पहले उस पर चर्चा उसके बाद उस पर सहमति होनी चाहिए कैसे बैंक बोर्ड्स कंसर्न माने संबंधित है ठीक है कंसर्न आया ये एडजेक्टिव है बैंकों का कैसे बोर्ड रूम्स बोर्ड रूम्स कंसर्न जो कि संबंधित है अगर आप सोचें कि ये एडजेक्टिव पहले भी तो आ सकता था कंसर्न इन द कंसर्न बोर्ड रूम्स ऑफ बैंक्स तो आप मैं बता दूं अगर कंसर्न बोर्ड रूम्स होता तो उसका मतलब होता कि चिंतित बैंक बोर्ड ठीक है अगर हम लिखते हैं बोर्ड कंसर्न तो मतलब कहने का बोर्ड वो जो कि संबंधित है रिलेटेड है ठीक है संबंधित बैंकों के बोर्ड ठीक है ना तो मतलब जैसे कि अगर कहते हैं ना कि टीचर कंसर्न अगर आप लिखते हैं तो संबंधित अध्यापक अगर कंसर्न टीचर लिखते हैं तो चिंतित अध्यापक होता है तो दोनों ही मतलब अलग अलग होते हैं ठीक है एक एग्जाम्पल आपको और देता हूं जैसे कि अगर अपोजिट मैन आपने लिखा तो अपोजिट मैन का मतलब हो गया कि उल्टा आदमी जो कि पॉसिबल नहीं है ठीक है जैसे कि आई सॉ एन अपोजिट मैन मतलब कहने का मैंने एक उल्टे आदमी को देखा है ना तो ये उल्टा आदमी तो ये उचित नहीं होगा अगर हम लिखेंगे कि आई सॉ अ मैन अपोजिट मतलब कहने का मैन के बाद अपोजिट डालते हो तो वो फिर बताएगा कि मैंने उस आदमी को देखो जो मेरे सामने था ठीक अपोजिट में था ठीक सामने था ठीक है तो वहां अपोजिट का मतलब जब बाद में लिखोगे तो वहां सामने हो जाएगा अगर अपोजिट जिस नाउन के विशेषता बताए उसके पहले लिख देते हो तो वो फिर उल्टे का सेंस देगा वो ठीक है तो यहां पर भी इसी तरह कंसर्न के भी दो मीनिंग थे ऐसे ही बहुत होते हैं जैसे कि नीज बेंट है ना तो नीज बेंट मतलब कहेंगे वो घुटने जो झुके हुए थे अगर बेंट नीज कह देंगे तो वो घुटने जो टेढ़े थे जन्म से ही टेढ़े थे है ना तो जन्म से टेढ़े क्योंकि आई सेट ऑन नीज बेंट मैं बैठ गया घुटने मोड़कर ठीक है अब अगर आप लिखेंगे आई सेंड आई सिट ऑन बेंड नीज तो मतलब कहने का मैं मुड़े हुए घुटनों में बैठ गया तो मीनिंग डिफरेंस हो जाता है तो आपका जो वहां पर होगा वो नीज बेंट होगा मतलब बेंट नीज बेंट होगा नीज पहले फिर बेंट बाद में तो नाउन के बाद इस तरह कुछ वर्ड्स हैं जिनको आपको याद रखना है और वो आपको ऐसे ही डेली यूज में जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे हम आपको नोटिस करते जाएंगे इफ द शेयर होल्डर्स ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा मतलब शेयर अगर यदि द शेयर होल्डर्स जो शेयर धारक हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के हुज शेयर जिनके शेयर फेल बाय 60 परसेंट सिक्सटीन परसेंट ऑन ट्यूजडे जो कि जिनके शेयर कम हो गए बाय 16 परसेंट देख रहे हैं फिर से प्रिपोजिशन बाय आ गया इसी पर मैंने दो क्वेश्चन आपको बना कर दिए थे दोनों का आंसर बाय था ठीक है ना तो मतलब कहने का ये हु शेयर जिनके शेयर फेल कम हो गए बाय 16 परसेंट कितना कम हो गए 16 परसेंट से है ना ऑन ट्यूजडे मंगलवार को फील अनहैप्पी अगर वो महसूस करते हैं अनहैप्पी मतलब दुखी तो दैट इज परफेक्टली अंडरस्टैंडेबल तो ये अच्छी तरीके से समझने योग्य है है ना तो ये अंडरस्टैंडेबल है हेडिंग में सब हेडिंग के रूप में डाल दिया था ठीक है ना तो मतलब अगर शेयर होल्डर जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर रहा है कि अगर बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर होल्डर कैसा बैंक ऑफ बड़ौदा जिसके शेयर सोलह मंगलवार को कम हो गए अगर एस इसके शेयर होल्डर दुखी महसूस करते हैं तो ये अच्छे ये परफेक्टली पूरी तरीके से ये अंडरस्टैंडेबल होगा समझने योग्य योग्य होगा ठीक है ना तो आप देख रहे हैं कि किस हिसाब से इमरजेंस किया गया और गवर्नमेंट ने किस उद्देश्य किया ठीक है और इसके बाद इसके प्लस माइनस क्या थे वो भी आपने यहां पे लास्ट में देख लिए कि जिस हिसाब से
तो ये छोटी मोटी बातें हैं जिसमें कि देना बैंक को थोड़ा प्रॉफिट होगा और बैंक ऑफ बड़ौदा और विजया बैंक को थोड़ा सा लॉस होगा ठीक है तो इस हिसाब से मर्जर होगा फाइनली अगर ये इंटिटी जो क्रिएट होता है अगर ये स्ट्रांगर बैंक या हेल्दी बैंक के रूप में क्रिएट होता है तब तो ठीक है है ना अदरवाइज क्या फायदा फिर मर्जेंस का फिर तो नुकसान ही होगा दो बैंक के दाव पे लगे हैं है ना तो फायदा होगा इसी आशा के साथ ऐसा किया गया है और ये कंट्री का थर्ड लार्जेस्ट लेंडर होगा ये भी आप समझ लीजिए इन क्योंकि आपके इस एडिटोरियल में ये नोटिस है अब हम पढ़ते हैं कुछ वर्ड्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है तो जैसे मर्जर हो गया पहला ठीक है मर्जर होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स स्पेशली ऑर्गेनाइजेशन इन टू वन एम एल गमेशन इसका साइनोनिम होता है इसका एक साइनोनिम कंसोलिडेशन भी होता है ठीक है विलेन विलेन मतलब वो सॉल्यूशन वाला विलेन नहीं एम एल गमेशन मतलब होता है दो बैंकों का मिक्स करना उन बॉडीज को मिक्स करके एक में क्रिएट कर देना एंटिटी ये मैंने पहले भी लिखवाया कई बार और आज फिर मैं लिखवा रहा हूँ समथिंग दैट एग्जिस्ट क्योंकि एक बार में याद नहीं होता समथिंग दैट एग्जिस्ट सेपरेटली फ्रॉम अदर सिंग जो अन्य चीज़ों से बिल्कुल अलग एग्जिस्ट करता हो एंड हैज इट्स ऑन आइडेंटिटी अपनी खुद की पहचान रखने वाला इंपॉर्टेंट पर्सन इसका एक बार एग्जाम में आंसर बना था ठीक है कंसोलिडेट समथिंग का मतलब होता है स्थिति को मजबूत करना ठीक है अब इसका एग्जाम्पल एक देख लीजिए विथ अ विन इन लोकसभा इलेक्शन लोकसभा चुनाव में एक जीत पाने के बाद रवि कंसोलिडेटेड हिज पोजीशन एमोंग हिज विलेजर्स अपने गांवों ग्रामीणों जो गांव वाले थे उनके बीच में उसने अपनी स्थिति को अपनी छवि को क्या कर दिया मजबूत कर लिया ठीक है तो ये होता है मतलब कंसोलिडेट का एक मतलब मर्ज करना भी होता है ठीक है विथ एन आई ऑन समथिंग का मतलब होता है विद द होप ऑफ समथिंग किस चीज़ की आशा के साथ जैसे आई के साथ अगर किसी चीज़ पर आंखें रख के निगाहें टिका के आप कोई काम करते हो तो मतलब उसकी चीज़ की आशा करके रखते हो है ना तो विथ एन आई ऑन समथिंग विद द होप ऑफ समथिंग इस चीज़ की आशा के साथ ठीक है अ ड्रैग ऑन समबडी का मतलब होता है अ पर्सन दैट मेक्स पर प्रोग्रेस डिफिकल्ट जो प्रोन्नति में बाधा बने जैसे आप ये समझ लीजिए यहाँ पे सेंटेंस के द्वारा ही केम टू बी सीन एज उसको देखा जा सकता है देखा जाता है देखा गया एज अ ड्रैग ऑन हिज ब्रदर्स फ्यूचर अपने भाई की भविष्य में बाधा के रूप में वो अपने भाई के भविष्य के बा, में बाधा के रूप में देखा गया ठीक है डिस्काउंट समथिंग का मतलब होता है डिसमिस समथिंग खारिज करना एक डिस्काउंट जो पैसे में छूट देना वो तो होता ही है ठीक है यहाँ पर खारिज करने वाला मैंने एग्जाम्पल लिया है वी कैन नॉट डिस्काउंट द पॉसिबिलिटी ऑफ एन अदर प्रोटेस्ट हम दूसरे प्रदर्शन की जो संभावना है उसको खारिज नहीं कर सकते हो सकता है दूसरा प्रदर्शन फिर से हो जाए है ना फॉल आउट माने होता है बैड रिजल्ट पुअर रिजल्ट द बैड रिजल्ट ऑफ ए सिचुएशन किसी स्थिति का बुरा परिणाम ठीक है बुरा परिणाम एग्जाम्पल देखेंगे इसी सन, इसी एडिटोरियल से मैंने ये सेंटेंस लिया है द मर्जर फॉल आउट इज मैनेज प्रूडेंटली मर्जर मतलब कहने का जो ये विलेन का जो विलेन हुआ समावेश हुआ इसका जो बुरा परिणाम है इज मैनेज प्रूडेंटली इसे बहुत ही सूझबूझ के साथ समझदारी के साथ मैनेज किया गया ठीक है ना आगे पढ़ते हैं प्रिकेरियस मतलब होता है नॉट सेफ सर्टेन डेंजरस अनिश्चित कह सकते हो आप खतरनाक कह सकते हो जो सेफ ना हो सुनिश्चित ना हो सर्टेन ना हो जिसे खतरनाक कहें प्रिकेरियस इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए तो याद हो जाएगा आपको द म्यूजियम इज इन अ फाइनेंशियल प्रिकेरियस सिचुएशन जो म्यूजियम है वो आर्थिक खतरनाक स्थिति या अनिश्चितता की स्थिति में बना हुआ है ठीक है जहाँ अनिश्चितता और साथ में असुरक्षा और डेंजरस स्थिति तीनों होती हैं वहाँ प्रिकेरियस का यूज़ करते हैं कंपल्शन होता है स्ट्रांग प्रेशर दैट मेक्स समबडी डू समथिंग कोई अच्छा खासा दबाव जो आपसे कोई काम करवाए है ना तो वो होता है यहाँ पे डिक्टेट समथिंग टू डू समथिंग डिक्टेट समथिंग टू समबडी किसी को कोई काम बताना टू टेल समबडी वाट टू डू किसी को कोई काम बताना कि उसे क्या करना है ठीक है इन डिफिकल्ट सिचुएशन जटिल स्थिति में मुश्किल भरी स्थिति में आवर पॉय पेरेंट्स जो हमारे माता पिता होते हैं डिक्टेट वो बताते हैं वाट शुड बी डन क्या किया जाना चाहिए ठीक है तो डिक्टेट वो डिक्टेट माने डिक्टेटरशिप होता है ना तानाशाही तो वही डिक्टेट से ही बना है लेकिन यहाँ क्या था टेल समबडी वाट टू डू क्या करना है उसको ये ये काम बताना ठीक है तो ये थे वर्ड्स अब जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे उनके आप रिप्लाई कीजिए और कमेंट कीजिए और उसका आंसर दीजिए बाकी अगर आपको वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताइए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ तब तक के लिए गुड बाय थैंक यू वेरी मच